ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ആദ്യം ഒരു അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും അതായത് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഉണ്ടെന്നും അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനെ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് അതിന് അതിനുശേഷം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ആൾ ഫ്ലെമ്മിങ് ആണ് and he stained this with basic dye basic dye kondana adha stain cheyidha basic dye that is basic uh, aceto carmine dye is used for staining the nucleus nucleus ne stain cheyan vendite aceto carmine dye ana adha use cheyidha അന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പോ കണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് ഡി എൻ എനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ക്രോമാറ്റിൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയർ പോർഷൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ക്രോമാറ്റിൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അതേപോലെ നമ്മള് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്ത് നോക്കിയാല് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ദ മേജർ കൺട്രോളിംഗ് സെന്റർ ഓഫ് ദ സെൽ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സെൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി വിൽ കോൾ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സെൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ന്യൂക്ലിയസിന് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സെൽ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മള് ന്യൂക്ലിയസ് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രീനിയസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രീനിയസ് കവറിംഗ് ന്യൂക്ലിയസിനൊരു ഡബിൾ മെമ്പ്രീനിയസ് കവറിംഗ് ഉണ്ട് ബട്ട് ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സി ഹിയോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ covering if we see the nucleus the nucleus it is covered by a double membrane and the double membrane it has interruptions in between avarku oru adinte edai kude oru interruptions undu adhaidha oru discontinuity undu so here wherever the discontinuity is there there the two membranes are fused together kanda ivide discontinuity vannadathokke ee rendu membrane thammil engeyo fuse ee so here that discontinuity wherever it is there there it will form the nuclear pore nuclear pore nu parayna or structure form cheyum evade okke discontinuity undu appo idu nuclear membrane aanu this is nuclear membrane and we can see there is a pore in between the nuclear membrane this is called as nuclear pore adhe pole there is a gap in between the two membrane rendu membrane ide illa oru gap undu adine nammle perinuclear space nu parayum adine diameter vandittu 10 to 15 nanometer aanu right? kada so here this is called as the perinuclear space idina nammle perinuclear space nu parayum and its diameter is 10 to 15 nanometer 10 to 15 nanometer diameter aanu idine undava okay now we will see the inner part of this nucleus this is called as the nucleoplasm appo onnu kodu nokike nucleus in a double membranous covering undu ee double membranous covering vannatte discontinuous aanu adu evadeyokke discontinuity kaanikunno avadeyokke outer and inner membrane thammile fuse cheyidittu orumichu irikku nikka adinte edeyil varuna oru gap ne nammal parayna perayana perinuclear space സോറി ന്യൂക്ലിയർ പോർ അതിന്റെ രണ്ട് മെമ്പ്രൈന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് അതേപോലെ അതിന്റെ ഉൾഭാഗം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉൾഭാഗം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോ ഈ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയുള്ള പോർ വഴിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി എൻ എ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ എൻ എ ആയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ആ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാം എങ്ങോട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീനറി ആയിട്ട് ഉള്ള റൈബോസോമ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ദിസ് ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദിസ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറി അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഒന്നും അതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി പാസ് ത്രൂ ദ ന്യൂക്ലിയർ പോർ അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ് അതേപോലെ റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഇതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുക റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഡബിൾ ആവുന്നതിനെയാണ് റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് വേണം എൻസൈംസ് വേണം ആ എൻസൈംസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം അതും ഈ ന്യൂക്ലിയർ പോർ വഴിയാണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ
ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇന്റർഫേസിൽ എന്താ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയാ ഇന്റർഫേസിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉൾഭാഗം നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം നോക്കിയാൽ വി ക്യാൻ സി ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഇത് ഒരു ജന കൺട്രോളിംഗ് സെന്റർ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മുടെ സെൽസിന്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഡി എൻ എ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഡി എൻ എ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഐം ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ദ ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി മനുഷ്യന്റെ കേസിൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഡി എൻ എ യു കെയർ ഇറ്റ്സ് ലൊക്ക ലീനിയർ ഡി എൻ എ ആണ് കേട്ടോ ഈ ലീനിയർ ഡി എൻ എ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ട്വന്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഈ ട്വന്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം ആ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എൻ എ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ കൂടെ കൂടിയതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയർ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡി എൻ എകൾ ഉണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡി എൻ എ കൂടെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഏകദേശം രണ്ട് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് മേലെ കാണും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ചെറുതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു സബ് ആയിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ചേമ്പർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഡി എൻ എ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എ ഹാസ് ടു ബി വൗണ്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് സം ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഡി എൻ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എയില് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് നമ്മള് ബയോമോളിക്യൂൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡിയോക്സി റൈബോ ഷുഗറും നൈട്രോജൻ നൈട്രോജൻ ബേസും അതേപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് പി ഒ ഫോർ മൈനസ് ആണ് അല്ലെ ആ പി ഒ ഫോർ മൈനസ് ഈ ഡി എൻ എക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ത്രെഡ് പോലത്തെ ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഒതുക്കി അടുക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പ്രോട്ടീൻ വേണം ആ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ ഇന്റർഫേസിൽ നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി എൻ എ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് എല്ലായിരിക്കും കിടക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ബി വൗണ്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സി ഹിയോ ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് okay and here we can see the dna is wound like this the ingeni irikkum dna idinathu wind edittu kaana so here when we see this structure we can see a structure like this right ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ കാണാം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് അപ്പൊ ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫേസിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എ കാണാം ഞാൻ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണും ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് സി ഹിയോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സം പ്രോട്ടീൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സം റീജിയൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീൻ ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീൻ കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീൻ ഈ കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീൻ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സെന്റ് അതിന്റെ സെൻട്രോമിയർ റീജിയനിലാണ് അതിന്റെ സെൻട്രോമിയർ റീജിയനിലാണ് കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ റീജിയന് നമ്മൾ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ
arginine and lysine with that the histone protein is made arginine and lysine positively charged ana adond ene endha nu cheyale ee histone protein positive charge aayirikum appo histone protein positive charge aavumbo negatively charged dna can easily bind on the surface of the histone protein aa oru roopathil aayirikum namukku ee 46 dna ne 46 chromatin thread aayittu aayirikum endra kaana nucleus le kaana eppo when the cell is not undergoing division appo ide polte etrano undu 46 enno undu le 46 chromosomes are there that is 23 pairs of chromosomes are there now it will be e chromatin thread inde okka ഒരു ഭാഗത്ത് അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് സെന്റർ ഭാഗത്താവും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സെന്ററിൽ നിന്ന് മാറിയാവാം ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ തുമ്പത്താവാം കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മാറിയിട്ടാവാം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം ഈ കൈനറ്റോക്കോർ പ്രോട്ടീൻ കൈനറ്റോക്കോർ പ്രോട്ടീൻ എവിടെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു റീജിയൻ ആണ് അതിന്റെ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൻ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സെല്ല് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതായത് ഇന്റർഫേസിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കാത്ത സമയത്ത് ഇനി സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന് എന്താ സംഭവം ഇനി സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇന്റർഫേസ് ആ ഇന്റർഫേസിന്റെ കേസിൽ അത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിനെ കണ്ടത് അല്ലെ ഇനി ആ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സെല്ലിന്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെൽ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് സെന്ററിനെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ കൊടുക്കണം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒന്നും ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല ഒരു പുതിയ ഡോട്ടർ സെൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഈ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാനുള്ള കാരണം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ ആണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടും മിസ് ആവാതെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എ അടുത്ത സെല്ലിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ റിപ്ലിക്കേഷൻ അവർ റിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ സോ ഹിയോ ഈ എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ പുതിയൊരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു പുതിയ ഡി എൻ എ കണ്ട അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ മേലെ വേറൊരു ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അതിന്റെ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റോ കോർപ്പറോട്ടീൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം ഉണ്ടാവും എപ്പോ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് എസ് പേസില് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡി എൻ എ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീന്റെ മേലെ വൈൻ ചെയ്ത അത് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ഇനി ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇരട്ടി കണ്ടന്റ് ആക്കി മാറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടന്റ് ആക്കി മാറ്റി കാരണം എന്താ ഈ ഒരു ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് മേലെ ഈ ഒരു ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ വേറൊരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇരിക്കില്ല ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടന്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടന്റ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി എഗെയിൻ that nucleoplasm it will become congested because of this dna content dna ed content koodumbo nucleoplasm veendum congested avum appo endha avunu yichale ee chromatin thread vannitte ver non histone protein de mele veen pinne wind cheyum so here we can see this structure it will be converted in the form of a chromosome appo adu chromosome polthe oru structure aayittu convert cheyum idiniyana nammala ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മള് സെൽ ഡിവിഷന്റെ സമയത്ത് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ടാ കാണാ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ആയിട്ടാ കാണാ അപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ആണ് ഒരു ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി പോകുന്നതാണ് 
ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ക്രോമസോമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ഈസ് ഡബ്ലിങ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഈസ് റിമൈനിങ് സെയിം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ദ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ദ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും ഇതേപോലത്തെ നാൽപ്പത്തി ആറിന് ഉണ്ടാവേണ്ട അടുത്ത് ഇതേപോലത്തെ നാൽപ്പത്തി ആറിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ദിസ് ഈസ് ദ സെൻട്രോമിയർ റീജിയൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൈനറ്റോക്കോ പ്രോട്ടീൻ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ തുമ്പുവശം അതായത് ഈ ഡി എൻ എയുടെ അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ക്രോമസോമിന്റെ അറ്റം അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറയുന്ന പേരാണ് ടീലോമിയർ റീജിയൻ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടീലോമിയർ റീജിയൻ ഈ ടീലോമിയർ റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് കുറെ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ അടിക്കുന്നത് കുറെ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ അടിക്കുന്നത് ആ ടീലോമിയർ റീജിയനിൽ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആ ടീലോമിയർ റീജിയനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഈ സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് അതായത് കുറെ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ ആ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ അതായത് സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടീലോമിയർ റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ പല തരത്തിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് മിനി സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നീളം അനുസരിച്ചാണ് മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ലെങ്ത് ഉള്ള ഡി എൻ എ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് മിനി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് ഉള്ള ഡി എൻ എ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേ കൂടുതൽ ഡി എൻ എ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ മാക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ യുടെ തുമ്പറ്റം അതായത് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം അത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ടീലോമിയർ റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോൺ സീക്വൻസ് കുറെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ആണ് ദാറ്റ് മേ ബി മൈക്രോ മിനി ഓർ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് ഇനി ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ആർ എൻ എയുടെ സിന്തസിസ് ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എയുടെ സിന്തസിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് കുറെ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് അതായത് ദ ഈ ഒരു ഈ സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് ദ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ നമുക്ക് കുറെ ആർ ആർ എൻ എസ് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ആർ ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു റീജിയന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോളസ് ഇതിനകത്ത് ഹൈ ഡെൻസ് ആർ ആർ എൻ എസ് ആ പ്രസന്റ് അതായത് ഒരുപാട് ആർ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും അല്ല ഇത് കുറച്ച് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ആർ എൻ എ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടീലോമിയർ ഡി എൻ എയുടെ ടീലോമിയർ റീജിയന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ന്യൂക്ലിയോളസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ എന്നും പറയാം സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദർ ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സിന്തസൈസിംഗ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആർ ആർ എൻ എ ആൻഡ് ദാറ്റ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആർ ആർ എൻ എ വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം നിയർ ദ ടീലോമിയർ ദാറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ന്യൂക്ലിയോളസ് സോ ന്യൂക്ലിയോളസ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫ്രം ദ ടീലോമിയർ റീജിയൻ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീജിയൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എൻ ഒ ആർ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ ഓക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസിംഗ് റീജിയൻ കുറെ ആർ ആർ എൻ എസിനെ സിന്തസൈസ് 
from where we can see the satellite DNA that encode the rRNA. rRNA it will be formed continuously from this region. So near to this region we can see a dense uh, region uh, which is not bound by any membrane. A membrane going to cover it to know our dense region which is filled with rRNA that is called as nucleolus. That is going to secondary constriction region the adutthola dense region. Nucleolus num, uh, nucleolus na organize in the e portion of nucleolar organizing region num, Aba, primary constriction num, secondary constriction primary constriction the varayna, the syndromere region anna. secondary constriction the varayna, the telomere li rikina, satellite DNA include in the organize the nucleolus na organize in nucleolar organizing region and secondary constriction the varayna. Now, this primary construction is the same as 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 the the same the same as the same as the same as the same Metacentric chromosome. In metacentric chromosome, the spindle fibers are separated in the same It will be separated in the form of V. Okay, or a V shape like I know separate here. Like in metacentric chromosome, it shows the view of V. That's why cell division is clear. This is the spindle fibers. This is the DNA arranged. 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 This is the DNA so here this will show a V shape. Now if this is present little away from the center region that is called a submetacentric. Okay. Submetacentric chromosome This is called a submetacentric chromosome. In submetacentric chromosome, it will be showing an L shape when it is getting separated. This is the separate in the it will show an L shape chromosome when it is getting separate. Now, next one it is. Uh, acrocentric chromosome. Okay, acrocentric chromosome. Again, it is away from the metacentric region. That is the atelomere region. Okay, so in this case, what happens when this is getting separated? We will get a J shaped chromosome. J shaped chromosome. This is the shape of this shape. J shape of chromosome. L shape is the same as the shape of So here it will give a J shape while separating during the cell division. Inhi, next one is telocentric chromosome. Telocentric chromosome is the same DNA and centromere is the same as the telomere region. Larikim. So here when this is getting separated, we can see it will show a structure like this. I shape. One eye shape. So here we can say it will show an eye shape during the separation of this two chromatin threads during the separation of cell division. Cell division is separate in the same way. We have an eye shape. Okay. Now, so this is all about the uh, DNA. Pini ko ini korsa additional terms nu arayi na DNA ini kurtsa study chiya me data. Namma lor graphical representation kudi karna. DNA ko graphical representation or to study the DNA. If you are making a graph of this DNA, that is called as karyotyping or ideogram. Karyotyping nu arayi na da. Namma lor chromosome inde oru na varaya oru oru picture inda kedekadeni na namma lor karyotyping nu arayi. Lengi ideogram nu arayi. 
അതേപോലെ ക്രോമസോംസ് ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ക്രോമസോം ഉണ്ട് വളരെ ജയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ജയന്റ് ക്രോമസോംസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോം ആൻഡ് പോളിത്തീൻ ക്രോമസോം ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ജയന്റ് ക്രോമസോം പോളിത്തീൻ ക്രോമസോം ആൻഡ് ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോം ഈ ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഗ്ലാസ് ലാമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ ആ ബ്രഷിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ജയൻ ക്രോമസോം ദാറ്റ് ഈസ് ഓസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ബയോ മോളിക്യൂൾസിന് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിയർ ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിം ദാറ്റ് ജയൻ ക്രോമസോംസ് എക്സാമ്പിൾ പോളിത്തീൻ ക്രോമസോം ആൻഡ് ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെൽസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് സാധാരണ ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സെൽ സെല്ലിനകത്ത് പക്ഷെ ചില കേസസിൽ സീനോസൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സീനോസൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫൈക്കോമൈസിസ് ഫൈക്കോമൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗൽ ഫിലമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഫംഗൽ ഫിലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അസപ്റ്റേറ്റ് മൈസീലി ആണ് അവർക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അസപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫി ആണ് അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ചെപ്പീറ്റം നമ്മൾ ആന്തറിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ ടപ്പീറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ദറ്റ് ഗിവ്സ് നറിഷ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് ആ ടപ്പീറ്റത്തിലും സീനോസൈറ്റിക് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെൽസ് ആണ് ആർ ബി സി സേവ് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാന്ന് കരുതി അത് നോൺ ലിവിങ് സെൽസ് അല്ല ലിവിങ് സെൽസിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർ ബി സി ആൻഡ് സേവ് ട്യൂബ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മറന്നു പോകണ്ട ഓക്കെ നോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഈസ് മൈക്രോ ബോഡീസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൈക്രോ ബോഡീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സ്മോൾ പോർഷൻ സി മൈക്രോ ബോഡീസ് ആർ മെനി മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് മൈന്യൂട്ട് വെസിക്കൽ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് എ സർട്ടൻ എൻസൈംസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് എ സർട്ടൻ സ്റ്റോറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദീസ് മൈക്രോ ബോഡീസ് പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ മൈക്രോ ബോഡീസ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദീസ് മൈക്രോ ബോഡീസ് ആർ ഗ്ലയോക്സിസോം പെറോക്സിസോം അതൊക്കെ മൈക്രോ ബോഡീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താ പെറോക്സിസോം എന്ന് പറയുന്നത് പെറോക്സിസോം ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഗ്രാന്യൂൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓർ മെമ്പ്രേനിയ സ്ട്രക്ചർ പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ ആനിമൽ സെൽ ആനിമൽ സെല്ലിൽ കാണുന്നതാണ് പെറോക്സിസോ ഈ പെറോക്സിസോമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റിമൂവിംഗ് ദ പെറോക്സൈഡ് ഫ്രം അവർ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഫുൾ ടു അവർ ബോഡി ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ സെൽ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് വാട്ടർ മോളിക്യൂളും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഈ കാറ്റലൈസ് എൻസൈം കാറ്റലൈസ് എൻസൈം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദിസ് മൈക്രോ ബോഡി പെറോക്സിസോം ഈ പെറോക്സിസോം എന്ന് നമ്മൾ ആനിമൽ സെല്ല് പറയുമ്പോൾ അതേ സെയിം മൈക്രോ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് സ്പീറോസോ സ്പീറോസോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് പ്ലാന്റിൽ കാണുക ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്ലയോക്സിസോം ഗ്ലയോക്സിസോം ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഗ്ലയോക്സിസോം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ ഓയിൽ
which is present in the plant cell that is also an example of micro bodies and mostly these micro bodies it will be storing the um, various type of enzymes enzyme storage and that is the same thing so this is all about this chapter cell the unit of life it is very easy chapter that is a basic chapter it is very easy chapter Biomolecules, cell cycle, chapters easy, 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 easy,